இந்த கமாண்ட் வரும்போது ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம யூசர் 2 னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்றா யூசர் ஆட் ஸ்பேஸ் யூசர் 2 சோ யூசர் 2 னு நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ யூசர் 2 வை பாத்து பார்க்கலாம்டா etc பாஸ்வேர்ட் ஃபைல்ல போனோம்னா யூசர் 2 ல இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் யூசர் 2 அவங்களோட UID 1001 GID 1001 அவங்களோட ஹோம் டைரக்டரி அவங்களோட லாகின் செல் பின் பாஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்க இருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாகின் டா டெப்ஸ் ஒரு ஃபைல் ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு நியூ யூசர் கிரியேட் பண்ணலாம்னா அவங்களுடைய யூஐடி ஜிஐடி அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி அவங்களுடைய லாகின் செல் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக என்னென்ன வேணுமோ எல்லாமே செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுபடி இந்த புது யூசருக்கு வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ கிரேப் யூசர் டூ இடிசி குரூப் இதில் போனோம்னா அந்த குரூப் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் யூசர் டூங்கிற குரூப்பு அதோடைய ஜிஐடி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் அது கிரேப் யூசர் டூ பாஸ்வேர்ட் <laughs> இப்போ யூசர் டூக்கு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம சேட் ஆஃப் ஃபைலில் போய் பாருங்கள் இப்போ யூசர் டூ அவங்களுடைய என்கிரிப்டட் பாஸ்வேர்ட் வந்து வந்துருக்கு அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ இன்னொரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறோம் யூசர் ஆட் யூசர் த்ரீ ஸோ இப்போ யூசர் த்ரீன்னு ஒரு யூசரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் யூசர் த்ரீ யூடிசி பாஸ்வேர்ட் இப்போ இந்த யூசரை வந்து நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் தான் யூசர் மா இப்போ எதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் என்ன கமெண்ட்ஸ்னா இவங்க வந்து சிஸ்டம் யூசர் அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துடும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய செல்ஸ் பார்த்தோம்னா லாகின் செல் பார்த்தோம்னா எஸ் பின் எஸ் கேஜ் யாருனா யூசர் த்ரீ இப்போ இந்த யூசர் த்ரீயை பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் யூசர் த்ரீ அவங்களுடைய யூஐடி ஜிஐடி அவங்களுடைய பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸ் வந்து சிஸ்டம் யூசர் அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி அவங்களுடைய செல்ஸ் இந்த யூசர் மார்க் கமெண்ட் மூலமாக நமக்கு தேவை யூஐடி மாற்றிக்கலாம் ஜிஐடி மாற்றிக்கலாம் அவங்க கமெண்ட்ஸு அப்புறம் அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி மாதிரிலாம் மாற்றிக்கலாம் அல்லது அவங்களுடைய லாகின் செல் மாதிரிலாம் தான் மாற்றிக்கலாம் ஸோ யூசர் மார்க் கமெண்ட் மூலமாக ஒரு யூசர் அந்த மூலமாக மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கஸ்டமைஸ் யூசர் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் யூசர் ஆட் அந்த யூசருக்கு ஹோம் டேரக்டரி வேண்டாம்னா எம் கொடுத்துக்கோங்க கேபிட்டல் எம் அதே மாதிரி அந்த யூசருக்கு வந்து குரூப் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா கேபிட்டல் எம் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கு இப்போ கமெண்ட்ஸ் வேணும்னா என்ன கமெண்ட்ஸ் இப்போ பேக்கப் யூசர் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கேன் அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன செல்ஸ் வேணுமோ அந்த செல்ஸும் கொடுத்துக்கலாம் என்ன செல்ஸ்னா பின் சிஎஸ்கேஷன் ஒரு செல்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் யூசர் ஃபோரை க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ யூசர் ஃபோர் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ யூசர் ஃபோர் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் தான் ப்ளஸ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் ஸோ யூசருக்கு வந்து ஃபோர் படிச்சாச்சு அவங்களுடைய யூசர் ஃபோர் அவங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்ட் அவங்களுடைய யூஐடி பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் த்ரீ இப்போ குரூப் வேண்டான்னு சொன்னதுனால அவங்களுக்கு ஹண்ட்ரட்னு சிஸ்டம் ஒரு டிஃபால்ட் குரூப் கொடுத்துருக்கு அந்த கமெண்ட்ஸ் வந்து பேக்கப் யூஸ் ஒன்று இருக்கும் அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி வேண்டான்னு நம்ம இன்சம் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் இப்போ ஹோம் டேரக்டரி வேண்டான்னா இங்கே ஸ்லாஷ் யூசர் ஃபோன் ஒன்று இருக்குது அவங்களுடைய லாகின் செல் பார்த்தீங்கன்னா பின் சிஎஸ்கே வச்சுருக்கு இப்போ இந்த யூசருக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டரி வேண்டாம் நம்ம கிரியேட் பண்ண மட்டும் போட்டிருந்தோம் அப்போ சிஸ்டம் வந்து ஹோம் டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணியிருக்காது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நோ சச் ஹோம் ஃபைல்ஸ் ஆர் டேரக்டரி இப்போ இதே த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் டூக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் டேரக்டரி இருக்கும் ஸோ இன்னொரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் யூசர் ஆட் யூசர் ஃபைவ் இப்போ யூசர் ஃபைவ்னு ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கிரேட் யூசர் ஃபைவ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் கிரேட் யூசர் ஃபைவ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் 
ஸோ யூசர் ஃபைவ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டோம் அவங்களோட யூ ஐடி வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் குரூப் ஐடி அவங்களோட ஹோம் டேரக்டரி அவங்க லாகிங் சார் ஸோ இந்த யூசர் ஃபைங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அட்மின் யூசராக பார்க்க போகிறோம் இப்போ அட்மின் யூசராக மாற்றலாம் தான் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து சூடோ யூசராக இந்த யூசராக ஆட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் யூசர் ஃபையை சூடோ போய் விழிச்சு கொடுக்கலாம் அந்த யூசருக்கு அப்படி இல்லைன்னா அந்த லோக்கலாக கிரியேட் பண்ண யூசருக்கு அதோடைய யூ ஐடியை வந்து நம்ம வந்து அட்மின்க்கு என்ன யூசர் இருக்கோ ரூட்டுக்கு என்ன யூஐடி இருக்கோ அதை அசைன் பண்ணால் யூசர் பையும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசராக மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி மாற்றலாம் பார்க்கலாம் யூசர் மார்க் ஐஃபன் ஓ ஐஃபன் ஓ இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும்னா ஓ அதாவது சேம் யூஐடி வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதனால் ஐஃபன் ஓ கொடுக்கணும் யூஐடி பார்த்தோம்னா ஜீரோ ரூட்டுக்கு வந்து யூஐடி வந்து ஜீரோ அதனால் இங்கே யூஐடி ஜீரோ கொடுக்கணும் அப்புறம் குரூப்புக்கு வந்து யூஐடி ஜீரோ கொடுத்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு கமெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கொடுக்க போகிறோம்னா அட்மின் இப்போ ஐஃபன் சி கொடுத்து அட்மின் கொடுத்தாச்சு யூசர் என்ன ஈவெண்ட்டு ஃபைவ் இப்போ ஃபைவ்க்கு வந்து நம்ம மாற்றியாச்சு இப்போ கிரேப்பு யூசர் ஃபைவ் ப்ளஸ் இடிசி பாஸ்வேர்டு ஸோ நம்ம யூசர் ஃபைவ்க்குள்ளே யூஐடி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜிஐடிஎன் ஜீரோ அவங்களோட வந்து அட்மின் போட்டுக்கோம் அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி அவங்களோட பேஸ் இப்போ அதே மாதிரி ரூட்டுக்கு பாருங்கள் ரூட் ஸ்லாஷ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் ரூட்டு பார்த்துட்டோம்னா யூஐடி ஜீரோ ஜிஐடி ஜீரோ ஸோ இந்த கேஸில் வந்து யூசர் ஃபைவ் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசர் மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூசராக இருப்பாங்க ரெண்டு யூ அட்மின் யூசர் இருக்காங்க ரூட்டும் இருக்காங்க யூசர் ஃபைவ் இருக்காங்க அப்புறம் யூசர் மார்க் கமெண்ட் மூலமாக லாகின் நம்பர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் யூசர் மார்க் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் எல் அட்மின் யூசர் ஃபைவ் யூசர் ஃபைவோடைய லாகின் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ லாகின் நேம் சேஞ்ச் பண்ண முடியல எதுக்குன்னா நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அதோடய யூஐடி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் ஜீரோ ஜீரோ இது பண்ணனால இது வந்து ரூட்டாக மாறிட்டு அந்த ரூட் மாறினால ப்ராசஸ் ஐடி ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ண முடியல ரூட் ஐடியில் ஸோ இப்போ இன்னொரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் யூசர் ஆட் யூசர் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ யூசர் சிக்ஸ்ன்னு ஒரு யூசரை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் கிரேட் யூசர் சிக்ஸ் பாஸ்வேர்ட்ல ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் யூசராக மாற்றிருக்கோம் அவங்களுடைய யூசர் நேம் வந்து அவங்களுடைய யூஐடி ஜிஐடி அப்புறம் அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி ஒரு யூசருக்கு வந்து ஹோம் டேரக்டரி நம்ம மாற்றலாம் தான் மாற்றிக்கலாம் எம்கே மேக் டேரக்டரி ஸ்லாஷ் ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் ஒரு டேரக்டரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் யூசர் மார் ஐஃபன் டி ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் இந்த கமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதா அப்ளிகேஷன் யூசர் எந்த யூசர்னா யூசர் சிக்ஸுக்கு யூசர் சிக்ஸுக்கு இல்லை ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் யூசருக்கு மாத்திரம் ஏன்னா யூசர் சிக்ஸுக்கு வந்து நம்ம நேம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு லாகின் நேம் அதனால யூசர் டஸ் நாட் எக்ஸின் வந்துட்டு இப்போ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் யூசர் வந்து நம்ம கிரெப் பண்ணி பார்க்கலாம் கிரேப் இடிசி பாஸ்வேர்ட் அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரி வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்குது ஜாவா அண்டர் ஸ்கோர் யூசர்னு அவங்க கமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ யூசர் மார்க் கமெண்ட் மூலமாக நம்ம எது வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் யூஐடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஜிஐடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன கமெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அல்லது ஹோம் டேரக்டரி சேஞ்ச் பண்ணலாம் தான் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இப்போ லாகின் சேர் சேஞ்ச் பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் யூசர் மார்க் ஐஃபன் எஸ் பின் எஸ் ஹைச் யாருக்குன்னா யூசர் அண்டர் ஸ்கோர் ஜாவான்னு ஒரு யூசர் இருக்குது இப்போ நம்ம லாகின் செல்லும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா பின் எஸ் ஹெச்னு வந்துட்டு எப்படி ஒரு யூசரை லாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கிரேப் யூசர் டூ ஸ்லாஷ் இடிசி பாஸ்வேர்ட் இப்போ யூசர் டூனு இருக்காங்க அவங்களுடைய சேடோ ஃபைலை பார்க்கலாம் ஸோ பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணியிருக்காங்க யூசர் மார் ஐஃபன் எல் யூசர் டூ ஸோ இப்போ யூசர் மார் ஸ்பேஸ் ஐஃபன் கேபிட்டல் எல் ஸ்பேஸ் யூசர் டூ அப்படின்னு கொடுத்தா யூசர் டூ வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சேடோ ஃபைலில் போய் பாருங்கள் 
பின்னாடி ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்கும் ஸோ இப்படி இருந்தால் யூசர்னால் லாகின் பண்ண முடியாது யூசரை லாக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதே யூசரை அன்லாக் பண்ணால் தான் யூசர் மார்க் ஐபன் கேபிட்டல் யூ கொடுத்து யூசர் டூ கொடுங்க ஸோ இப்போ யூசர் சேட் ஆஃப் எல்லாமே பார்த்தோன்னா யூசர் வந்து அன்லாக் பண்ணிட்டோம் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் இருக்காது ஸோ யூசர்னால் லாகின் பண்ண முடியும் ஒரு யூசர் எப்படி டெலிட் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி யூசர் ஆட் யூசர் சிக்ஸ்னு செவன் ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறேன் யூசர் எயிட்னு ஒரு யூசர் கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ டென் டிடிசி பாஸ்வேர்ட் இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ண ரெண்டு யூசர் வந்துட்டாங்க யூசர் செவன் அண்ட் எயிட்டு இப்போ இவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டி பார்த்தோம்னா ஹோம் ஸ்லாஷ் யூசர் எயிட் அப்புறம் செவன் இப்போ நான் வந்து ஒரு யூசருக்கு வந்து டெலிட் பண்ண போகிறேன் எப்படி டெலிட் பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் டெல் யூசர் எயிட் இப்போ யூசர் எயிட்டை வந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன் ஆனால் யூசர் எயிட்டை மட்டும் தான் டெலிட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ்வேர்டு ஃபீல்டுலேருந்து தான் டெலிட் ஆகிருக்குமே தவிர அவங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்ஸ் வந்து சிஸ்டமில் ஒன்று இருக்க தான் செய்யும் இப்போ பார்த்துட்டோம்னா ஹோம் ஸ்லாஷ் யூசர் எயிட்டு அவங்களுடைய ஹோம் டேரக்டரியும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு யூசருக்கும் ஒரு சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல்னால் வே வேறு ஸ்கூலில் வந்து அவங்களுடைய மெயில் சம்மந்தப்பட்ட ஃபைல் இருக்கும் ஸோ மெயில் யூசர் எயிட்டு ஸோ இந்த ஃபைல்ஸ்லாம் இருக்குது இப்போ இதிலே யூசர் டெல் ஐஃபன் ஆ ஐஃபன் ஆ யூசர் செவன் இப்போ நான் யூசர் செவனை டெலிட் பண்ணுறேன் ஸோ யூசர் செவனுக்குள்ளே ஹோம் டேரக்டர் இருக்காது நோ சச் ஃபைல் இருந்து அதுவுமே அவங்களுடைய மெயில் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஃபைலும் இருக்காது ஏன்னா அது யூசர் செவன் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ஃபைலுமே சிஸ்டம்ல இருந்து டெலிட் பண்ணிடுவோம் அது தான் ஐஃபன் ஆர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ யூசர் ஆட் கமெண்ட் மூலமாக ஒரு யூசர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் யூசர் மாடிஃபிகேஷன் கமெண்ட் மூலமாக ஒரு யூசரை மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் யூசர் டெலிட் கமெண்ட் மூலமாக ஒரு யூசர்